ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഈ അറഫാ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ മധുഹബിൽ എന്നാണോ അറഫ ദിനം അന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ലോകത്ത് മുഴുവനും അറഫ ആവേണ്ടതെന്ന കാരണ ഹദീസിലൊക്കെ സോമു സോമു അറഫ എന്നാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അറഫ ദിവസം നമ്മുടെ മധുഹബിൽ നമുക്ക് എന്നാണോ അത് ആ അത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ആവുന്ന ദിവസം തന്നെ ആവണം എന്ന് ഒരാൾ എഴുതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിന്റെ ശരിയാവസ്ഥ ദുബായ് ഓക്കാഫിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും അയച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ നിയമം ഒന്നാണ് എവിടെയാണോ ഈ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് മസ്ജിദ്ക്ക് മാറിപടയിലെങ്കിൽ അവിടെ എന്നാണോ അറഫാ ദിവസം അന്നാണ് നോൽമ്പോൽക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ വിശദമായി ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മസ്ജിദ്ക്ക് മാറിപടെ എവിടെയാണ് വേണ്ടില്ല നാം ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴാണോ പെരുന്നാള് അന്ന് പെരുന്നാളേക്ക അവിടെ എന്നാണോ ദുല്ലജ് ഒമ്പത് അന്ന് അറഫാ നോൽമ്പോൽക്കുക ഇതാണ് അതിന്റെ നിയമം ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ട് ആ ഉള്ള പ്രദേശത്ത് എന്നാണോ ദുൽഹജ് ഒമ്പത് അന്ന് അറഫാ നോൽമ്പോൽക്കുക എന്നാണോ ദുൽഹജ് പത്ത് അന്ന് പെരുന്നാളേക്കുക എന്നാണോ പതിമൂന്നാകുന്നത് അന്ന് വൈകുന്നേരാകുന്നതോടുകൂടി അയ്യാമത്ത് ശരീഫ് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഏത് നാട് അടിസ്ഥാന ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ എന്ത് പറയണം അതിന്റെ ഒരു ഒരു മണിക്ക് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു തന്ത നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയിക്കാലോ അയാളിങ്ങനെ ഓരിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് പെരുന്നാളൊന്നാക്കാൻ നടക്കല ഇയാള് ഒരു കൊല്ലത്തില് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇയാൾ ആകെ ഉദിക്കുക ഈ മണിക്ക് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഒന്ന് റമലാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്തുണ്ട് ഒരു ആകെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ ഈ നായക്ക് മറക്കിരിക്കാൻ മുട്ടുമ്പോണ്ടാവും ഒരു ഇല്ലാത്തൊരു എന്തോ അസ്വസ്ഥ എന്നതുപോലെ മൂപ്പര അപ്പം കിട്ട അസ്വസ്ഥനായിട്ട് കിട്ട് പുറത്തിയാടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നാട് മുങ്ങിയ പിന്നെ പെരുന്നാളിന്റെ ആ സമയത്താ ഈ രണ്ട് സമയത്ത് മൂപ്പരീട് പുറത്തിയാടും അങ്ങനെ പെരുന്നാളും നോൽമ്പോ ഒന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂക്കുമ്പിളി ആയിട്ട് നടക്കല് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചാ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല വിശദീകരണം ചോദിച്ചാൽ വിശദീകരണം പറയാനില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നല്ലാതെ പിന്നെ ഇയാൾ അത് തന്നെ പറയും അയാളെ മതബാണത് അത് ഞാൻ മിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞ മിഞ്ഞാന്ന് ഒന്നിലേറ്റ് ചോദിച്ചല്ലോ നോൽമ്പും പെരുന്നാളും ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന്റെ മുമ്പുള്ളത് നിസ്കാരാണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നാ കായബ് അടിസ്ഥാനാക്കിക്കോളി കായബത്തിന്റെ അടുത്ത് സുബിയാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ മസിരിക്ക് മാറിപാട് എല്ലാ മുസ്ലിമുകളും സുബിസ്കരിക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കോലം അവിടെ മക്കത്ത് ദൂർവാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് മസിരിക്ക് മാറിപാട് എല്ലാവരും ദൂർസ്കരിക്കുക അവിടെ ഇഷ ആവുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷാസ്കരിക്കുക അവിടെ മാറിപാവുമ്പോൾ എല്ലാം മാറിപോക്ക് എന്ത് നിസ്കാരം ഇക്കാരപ്പ് എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തായി പറയുന്നത് നിസ്കാരല്ലേ ഒന്നാമത്തത് ഷാത്തിരി മേൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം ഈ നോമ്പും പെരുന്നാളും അറഫിയൊക്കെ വരുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഇവരാരും എഴുതി ഉണ്ടാക്കണല്ല മറിച്ച് മഹാനായ റസൂർ ബായ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു നാട്ടിൽ ആ നാട്ടുകാർ എന്നാണോ നോമ്പ് ആചരിക്കുന്നത് അന്നാണോ എന്റെ നോമ്പ് ആ നാട്ടുകാർ എന്നാണോ പെരുന്നാൾ ആചരിക്കുന്നത് അന്നാണ് അപ്പൊ ദുൽഹജ് ഒമ്പത് എന്നാണോ താൻ താമസിക്കുന്ന നാട്ടിലായി അന്ന് അറഫാ നോമ്പ് ഒരുക്കണം ദുൽഹജ് പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ താൻ ജീവിക്കുന്ന നാട് എവിടെയാണോ അന്നാണ് ഉപയോഗിക്കത്തർക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിനൊരു ഇന്റർനാഷണൽ വകുപ്പ് ഇസ്ലാമിലില്ല പിന്നെ ഓരോരുത്തർ സ്വന്തം ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിൽക്കാറുമാണ്ട് തുടങ്ങി കോട്ടെ അപ്പൊ കാണാൻ അതിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ചിലവർത്തൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഒരു സെന്ററിൽ നിന്നിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർത്തൊക്കെ മറ്റേ ഖാദ്യാനികൾ ചെയ്യും പോലെ ഖാദ്യാനികൾ ഒരു ആഫ്രിക്കയിൽ എവിടെ ഒരു പ്രക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഉണ്ട് അവർക്ക് ടെലിവിഷന്റെ അവിടെയാണ് ഇമാമുക്ക എന്നിട്ട് ഈ ടെലിവിഷൻ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അതിനെ തുടർന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കും പോലെ ഖാദ്യാനികളെ മതം പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പറ്റും അല്ലാതെ അള്ളാന്റെ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തും അന്നന്ന് ശ്രമദാൻ ഒന്നായിരുന്നപ്പോഴാ അപ്പം നോൽമ്പോൽക്കുക ദുൽഹജ് ഒമ്പതായിരുന്നപ്പോഴാ അന്ന് അർഫാൻ നോൽമ്പോൽക്കുക ഷവ്വാൽ ഒന്നോ അന്നെപ്പോഴാണ് അന്ന് ചെറിയൊരു നാൾ അയക്കുക അത് അതാത് നാട്ടിന്റെ നിയമമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്കൂട്ട് ഏറ്റവും
അറഫാ ദിവസം നോമ്പ് ഒരു കൊല്ലത്തിലെ സുന്നത്ത് നോമ്പിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നോമ്പാണ് അറഫാ ദിവസത്തെ നോമ്പ് അപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ സുഹൃത്തിന്റെ സംശയം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒമ്പത് ആകുന്ന ദിവസമായിരിക്കില്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒമ്പത് ആകുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറഫാ ദിവസത്തെ നോമ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ അറഫാ ദിവസം നടക്കുന്ന ദിവസം നോമ്പ് ഒൽക്കേണ്ടേ അത് വേണ്ട അറഫാ ദിവസം എന്നത് ജുൽഹജ് ഒമ്പത് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൽ അതിന്റെ വിധി ജുൽഹജ് ഒമ്പത് എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ദുൽഹജ് ഒമ്പത് ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ അറഫാ ദിവസം അവിടെ അന്നാണ് നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ടത് മക്ക ഷെരീഫിൽ ദുൽഹജ് ഒമ്പത് എന്നാണോ അന്നാണ് അറഫയിൽ നിൽക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അറഫയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നോൽമ്പ് നോൽക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഏത് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിൽ അറഫാ ദിവസം ദുൽഹജ് ഒമ്പതിനായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴാണോ ദുൽഹജ് ഒമ്പത് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറഫാ നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് നോൽക്കേണ്ടത് ലോകത്തിന് ഒന്നായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് ഒന്നായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം അതിനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസം അറബി മാസവുമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയതും അപ്പൊ ഈ അറബി മാസത്തിൽ റമലാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നാട്ടിൽ എപ്പോഴാണോ അന്നാണ് റമല നോമ്പ് ഉൽക്കേണ്ടത് എത്ര അറഫാ നോമ്പിന്റെ സംശയം അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ വലിയല്ലേ റമല നോമ്പ് സൗദി അറേബ്യയിൽ റമലാൻ ഒന്നായ ദിവസത്തിലായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റമലാൻ ഒന്നാകുന്നത് എന്നാൽ റമലാൻ ഒന്നിന് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഞങ്ങൾ നോൽമ്പ് പോറ്റ് അന്ന് നാട്ടില് ഞമ്മളെ നാട്ടില് ഷാബാ മുപ്പതാണ് ഷാബാ മുപ്പതിന് നോമ്പില്ലല്ലോ എന്നാൽ റമദാൻ ഒന്നിന് റമദാൻ ആയിരുന്നല്ലോ മക്കത്തൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മക്കക്കാരും അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു നോമ്പ് പറ്റോട്ടെ ഞമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഷവാൽ ഷാബ മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് പിറ്റിയെന്ന് നോമ്പ് പറ്റോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ പെരുന്നാളും ഒക്കെ ഈ അറബി മാസത്തിനോട് റമദാൻ ഒന്നാകുന്നത് അന്ന് നോൽമ്പ് ഒരുക്കുക നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്നാണോ ഷവാൽ ഒന്നാകുന്നത് അന്ന് ചെറിയ നാൾ വയ്ക്കുക നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്നാണോ ഹജ്ജ് പത്താകുന്നത് അന്ന് വലിയൊരു നാൾ വയ്ക്കുക അതിന്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം മറം ഒമ്പതിന്റെ അന്ന് നോൽമ്പ് വയ്ക്കുക അല്ലാതെ മക്കത്ത് എന്താണത് അറഫേൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല അറഫാ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന്റെ പേരാണ് 